थैंक यू जयराम यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था जोड़ने का था जो नफरत फैलाई जा रही है हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली देखने को मिली महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है चाहे वो किसान हो मजदूर हो बेरोजगार युवा हो छोटे व्यापारी हों उनकी आवाज हमें सुनने को मिली मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं देश की जनता को आपको जो हमारे साथ चले भारत यात्री बाकी लोग सीआरपीएफ के लोग पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अब आप सवाल पूछिए ग्रेटर कश्मीर से जहूर मलिक राहुल जी मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी यात्रा से कश्मीर की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बदलाव या असर पड़ेगा हमारी यात्रा हमारी नहीं जो ये भारत की यात्रा है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही फ्रेंकली बोलू इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है हमारी नहीं है हम इसमें जरूर शामिल हुए इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है नफरत भरा अहंकार से भरा हमारा विजन जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला भाईचारे का विजन एक दूसरे को इज्जत देने का विजन गले लगने का विजन तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं ये जीने के तरीके हैं एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा उसका एग्जैक्टली exactly क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा यात्रा की है ये खत्म नहीं हुई है ये आप गलत फहमी में मत रहिए ये पहला कदम है ये शुरुआत है इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की जो लोग उसको मानते हैं वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं मगर और एक्शन लेंगे बुखारी राहुल जी पीपल हेयर रेज इश्यूज विद यू ड्यूरिंग योर यात्रा हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वेर रेज बाय द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री first of all i met people when i entered jammu i met people from jammu ladakh and kashmir all three parts of this region 
and nobody was happy. So that was the first thing. The central issues that are being raised here, uh, a lot of them are very similar to issues in the rest of the country. Um, <coughs> unemployment, lack of opportunity, um, corruption, these issues. And then there is another set of issues which are reg with regards to statehood, representation, voice, which are also being raised here. But that's, that is the width of issues that are being raised. Kashmiri Uzma say Bilal Furkani. Alji, my question is that Congress has not been clear on 370. 35A and 370. And the local alliance, PA, GD, has been out of Congress. Now, when PDP and National Conference have opened up Congress and this time they have come to the front and they have done it, then what will happen to Congress? What will happen to the 370? What will happen to the whole perspective? This question came to the Jammu. It came to the Jammu. It came to the Jammu. I have given it three times. In our working committee, clearly our position has been given. If you want to, मैं डिटेल्ड कागज आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 पे है। पीटीआई से अनवरुल हक। जरम कैन यू आर वर्किंग कमेटी। आई लाइव इट सर्कुलेट। यू हैव इट वी लाइव इट सर्कुलेटेड सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स एक्जेक्टली व्हाट आर स्टांस इट्स वे um, we'll, we'll have it circulated after this press conference. By the end of the press conference, they'll all have it. Uh, sir, you have told me that you have been in the past. But now, the country's big part is small. So, my question is that you have been in the past. Is Rahul Ji now ready to go to the past? If the party is ready to go to the past? No, now it's over. I mean, it's over. It's over. The question is premature. Now, the country has been in the past of thousands of kilometers. तो थोड़ा समय दे दीजिए अब देखते हैं क्या होता है आ, मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है आ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक दृष्टिकोण है एक विजन है आ, देश के लिए एक जीने का तरीका है और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी यह यात्राएं की हैं तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है बट सोचेंगे मेरे हैं दो तीन आइडियाज मेरे पास मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं उसमें कांग्रेस बीजेपी सब पार्टियां उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है इंटरव्यूज के थ्रू होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू होता है मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है लोगों से मिलने का है गले लगने का है दूसरी दूरियां भी हैं एक और बात आ गई है जो पहले अनबायस कम्युनिकेशन होता था और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं बट ये फैक्ट है जो पहले अनबायस कम्युनिकेशन होता था चाहे वो इंटरव्यूज हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो अब उसमें एक बायस सी आ गई है तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पर देना चाहिए वो देती नहीं है और जो हम बोलते हैं उसको पिस्ट कर जाती है तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल पॉलिटिकल विजन की जरूरत है और 
मेरे माइंड में ये पहला कदम है और फ्रेंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं इस ट्रेस के बारे में दिखते हैं मगर फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी स्ट्रेस करनी पड़ेगी स्ट्रेस करनी पड़ेगी स्ट्रेस करनी पड़ेगी हमें चलना है तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है मतलब यात्रियों में बट देखते हैं पिज्जा दाशिक इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट टूडे यू नो योर अनफर्लिंग ऑफ ट्राइकलर एट लाल चौक ऑलमोस्ट सेवेंटी ईयर्स आफ्टर नेहरू जी डेट द सेम थिंग so uh, nehru made certain promises from the same platform today when you were unfurling the flag most of the promises have been broken so when you look at those promises made to people of kashmir and where kashmir stands today does it pain you i am not i am not happy with what i see in jammu and kashmir uh in fact i have sadness when i walk through jammu and kashmir i have come here when i was walking when i first entered jammu a, a strange idea came into my mind which is that in some ways my family descended from uh jammu and kashmir and went to alabad and in some strange way i was making the reverse journey that my ancestors made so i felt in a way that i was going uh, home you know and that was a very powerful feeling i had i think i have affection towards the people of jammu and kashmir and i come here with open heart and i come here with open arms to help in whatever way i can uh, and i was humbled by the reception that we got in jammu in kashmir um, i think a love of love and affection and this i have realized in my life that love and affection and listening is a very very powerful uh, force and i intend to do as much of that as i possibly can um, i don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it you know i want to look forward and i come here with an open mind and i come here with affection news 18 jk lh se parvez bhat rahul ji mera sawal aap se ye hai aapne national flag jo hai lal chowk gandagar mein lehraya aaj to bjp ka bar bar daawa tha ki 370 hatne ke baad security situation jo hai wo kafi improve hui hai yahan pe kya aap agree karte hain bjp ke is daave se nahi yahan pe to targeted killings ho rahi hain bomb blasts ho rahe hain अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक इफ इफ सिचुएशन इज सो गुड देन व्हाई डजेंट मिस्टर अमित शाह वॉक फ्रॉम जम्मू कश्मीर फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर सो आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक दैट आर्ग्यूमेंट होल्ड्स गुलिस्तान से रियाज अहमद राहुल जी मेरा सवाल है कि इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क की जो अपोजिशन है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद क्या आपका कोई इनिशिएटिव होगा कि जो अपोजिशन है उसको एक स्टेज पे लाएं ये नहीं ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बिखर चुकी है नहीं नहीं देखिये जो जो अपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद कॉन्वर्सेशन के बाद एक विजन के बाद आती है और यह कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है 
ये सही नहीं है जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है जो एक एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी के फोर्सेस हैं जी सलाम से फारूक वानी राहुल जी हमने देखा आपकी जो यात्रा है काफी सफल रही है पूरे देश में अब लोगों के मन में एक प्रश्न है कि राहुल जी आगे क्या कुछ नया करने जा रहा है क्या कुछ और भारत जोड़ो यात्रा कुछ और किसी दिशा में मुड़ेगी या फिर कुछ और करने आ रहे हैं अभी भैया थोड़ा तो मतलब अभी चार हजार किलोमीटर चले थोड़ा तो गैप दे दीजिए थोड़ी तो थे, थोड़ी तो रेस्ट करने दीजिए अब देखते हैं हमारा लक्ष्य था कि आ, यात्रा खत्म होने तक यात्रा पे फोकस करेंगे आ, और जैसे मैंने कहा यात्रा से हम बहुत सीखे हैं और यात्रा में से भी काफी आइडियाज इमर्ज होंगे मगर अभी प्रीमोचोर होगा कहना कि हम लोग क्या करेंगे एएनआई से अफजल भट्ट राहुल जी का क्या एक पर्टिकुलर गोल था इस यात्रा का भारत जोड़ो के बगैर आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू राहुल जी का नेक्स्ट कदम क्या होगा ऑफ स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम का फुलफ्लज सोल्यूशन है या उसके बगैर भी कुछ करना होगा लाइक टॉक विद नेबरिंग कंट्रीज आई थिंक आई थिंक स्टेटहुड एंड रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू कश्मीर इज फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट वुड बी अ फर्स्ट स्टेप द स्टेप्स दैट कम आफ्टर दैट आई डोंट वॉन्ट टू नेसेसरली कॉमेंट ऑन हियर बट आई थिंक आई थिंक ऑल other states in india have an assembly have a democratic functioning democratic process and i think uh, it should be restored in jammu and kashmir as well and also uh, an appropriate solution should be found in ladakh because even the even the ladakhi people are not happy with what has happened you did it answer nahi nee, please i did i did answer nahi nee, inka pehla sawal hai ab aapka agla kadam kya hai what is the next step भारत जोड़ो इज ए विजन इट्स अ आइडिया ऑफ हाउ इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड ओके इट्स नॉट जस्ट अ वॉक द द वॉक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सेंटिमेंट द सेंटिमेंट इज listen to people embrace people be affectionate to people and there are other possibilities to deepen this idea which we will take thank you ndtv se nazir masoodi rahul ji you talked about two visions congress what you say love and inclusiveness and bjp rss a uh, hate filled vision do you think that uh, decision of august 5 2019 was born out of that hate fill vision and also you must be aware about the delimitation process in jammu and kashmir and most of the rather all the opposition parties have said there was extreme gerrymandering extreme extreme gerrymandering and uh, do you think that you know the uh, parameters which were employed uh, to determine the new boundaries of uh, assembly seats other than population if this template is employed in other states would you be comfortable look i think i think it is what the rss and bjp are doing across the country is attacking the institutional framework of this country whether it is parliament whether it is assemblies whether it is the judiciary whether it is the media all institutions are being attacked and captured by the bjp what you are seeing in different parts of the country and in jammu and kashmir are a result of that assault on the institutional framework okay the reason one of the main reasons we have taken the bharat jodo yatra is because when we talk in parliament our mic is shut off so frankly being a member of lok sabha means nothing i can sit there i can raise my hand and say i want to talk about uh, note bandi you can't i want to talk about gst you can't 
I want to talk about China, you can't. I want to talk about democracy in India, you can't. So this is not only going on in Jammu and Kashmir. It is happening uh, in Jammu and Kashmir, but it's happening all, all across the country. And it's happening in different ways in different parts of the country. We've lost government after government after government after winning election. We won the election in Madhya Pradesh and our government disappeared. Right? So this is, this is a way of operating that they have. Bharat 24 se Tajamul Hussain. Rahul ji, aap Kashmir mein maujood thai, to aaj Huriyat conference ka daftar jo hai, wo band kar diya gaya. Ek wakit mein jab working groups banay thai, Jairam Ramay ji minister hua karte thai, UPA 1 ki baat karen, UPA 2 ki baat karen. To us wakit mein, Jammu Kashmir mein Huriyat conference ko ek ideal force maana jata tha, taakke dialogue ko neighboring country se pehle, yahaan ke stakeholder se baat ji ki jai. How do you see the decision of government? Look, as far as I am concerned, I am very clear that the first step in moving forward here is restoration of statehood and restoration of the democratic rights of the people in Jammu Kashmir. And that to me is step number one. After that, what steps are taken? Uh, I like to, I was very clear when we were doing the Bharat Jodo Yatra, what are we trying to achieve? We are going from place A to place B, we want to do the Bharat Jodo Yatra and we want to be clear what we are trying to do. I think the next step here is restoration of statehood. statehood. And also, again I repeat, uh, a solution for the people of Ladakh. Kashmir life say Yavar Hussain. Mr. Gandhi, uh, you're basically you have been talking about the working committee resolution of August 6. So it basically says that what happened on August 6 is unconstitutional and undemocratic. But it does not say whether you are for the restoration if you are voted to power. My, my, my position on 370 and that's the position on the working, uh, that the working committee has taken. It's very clear. We will hand you the document. You can read it. Uh, that's what our position is. KNS said Mohsin Khan. Rahul Ji, as you said that Bharat Jodo Yatra was behind the aim that uh, different uh, religions ko, uh, unite and peace, uh, peace different religions and uh, you know uh, the people ko unite and uh, for the better India. Sir, uh, Kashmir mein, you know, the Kashmir is you know, the epitome of brotherhood and love. Sir, uh, here already jo hai, uh, brotherhood among different religions. Hai. Sir, Kashmir, what should a common Kashmir expect from this Yatra? Because we have not seen uh, the elected government from very long. Well, I think the yatra, the response that the yatra got in Jammu and Kashmir was overwhelming. And I think a lot of people told us that uh, they felt that the yatra reached out to them and the yatra showed them that uh, a, a Politics of affection, uh, respect is possible. So the Yatra has already had, uh, in my view, quite a positive effect. Many people who walked with us and who came uh, from the crowd and walked with us said this to us, that look, uh, we have come out and we are so happy that you are talking about love and affection uh, brotherhood in the country. Uh, it is it's not just a yatra to bring religions together, it's a yatra to bring everybody together. It's a yatra that is aimed at expressing to people that we are all one, we should respect each other, all communities, all languages, all religions, all castes, we will only move forward effectively if we embrace each other, talk to each other, iron out our differences and move forward together. And that message is gone as far as the Yatra is concerned. It, the concrete uh, position of um, the Congress party with regards to Jammu and Kashmir politics, that you will have to discuss with our uh, PCC president and our local unit here as to what uh, they will be doing. 
राहुल जी चूंकि आप जानते कि पांच अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के कुछ स्टेट के लॉज थे 164 स्टेट लॉज को खत्म किया इसके अलावा नियर अबाउट 800 जो सेंट्रल लॉज है वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किए कांग्रेस जब भी पावर में आती है क्या इन लॉज को रोल बैक किया जाएगा वन ऑफ द मेन इशूज दट इज बीन कमिंग अप हेयर इज द फैक्ट दैट पीपल्स लैंड इज बींग टेकन अवे फ्रॉम दैम Uh, we have we have been very clear on that issue as far as uh, restoration of the democratic structure here we are very clear and once the assembly is in place the assembly will take those decisions i want to talk uh, today to my to my friends in the media look i always um i appreciate the work that the that you are doing in the media i i i watched you um sit in front there um in the in the media van in the heat you know all the way from in the cold in the heat all the way from tamil nadu um to kashmir um and i'd like to thank all of you 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 have uh, played uh, a very important part Uh, of course we do complain that your networks don't uh, aren't responsive to the opposition and they don't raise the issues of the opposition but we do appreciate uh, what you're doing um, and so i'd like to thank all of you it's been it's been a very pleasurable experience for me um, the whole yatra also my conversations with you the press conferences i have with you they are always uh, fun